ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் சிவில் இன்ஜினியரிங் அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இது வந்து டிஎன்பிசி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் நடந்த கொஸ்டின் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா த மேக்ஸிமம் டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் ஏ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் ஆஃப் லென்த் எல் வித் சென்ட்ரல் லோட் டபிள்யூ கொடுத்துருக்காங்க இது சென்ட்ரல் லோடு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூ எல் கியூப் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி எயிட்டி ஏ இது ஆன்சர் இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் வந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தர்றேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்டர்லே வந்து எழுதிக்கோங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் சப்போர்ட்டோட பீம் டபிள்யூஎல் வந்து டபிள்யூ வந்து மிடிலில் வர்றது லோட் ஆக்ட் ஆகுது ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் சப்போர்ட்டட் யூடிஎல் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லோடு ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஒரு காலமாகவும் ஸ்லோப் டிஃப்ளக்ஷன் நெக்ஸ்ட் காலமாகவும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ளக்ஷன் அடுத்த காலமாகவும் எழுதிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே அதாவது ஏதோ ஒரு வேல்யூ வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக இன்னும் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி தெரிஞ்சுருக்கோம் பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து பிரச்சனை கிடையாது அப்படி தானே சிம்பிளி சப்போர்ட்டடுனா டபிள்யூ எல் பை ஃபோரு அதே மாதிரி சிம்பிளி சப்போர்ட்டடு வித் யூடிஎல் ஓடுனா டபிள்யூஎல் ஸ்கொட் பை எயிட் இந்த இது ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோப் ஸ்லோப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுக்கும் ஒரு சின்ன என்ன சொல்லுது ஒத்துமை இருக்கும் அதாவது ஸ்லோப் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளி சப்போர்ட்டடு பாயிண்ட் லோடாக இருந்தால் எம்எல் டிவைட் பை ஃபோர் ஏ அதாவது மொமெண்ட் இன்ட் லென்த் டிவைட் பை ஃபோர் ஏ இது சிம்பிளி சப்போர்ட்டடு பாயிண்ட் லோடாக இருந்தால் அதே சிம்பிளி சப்போர்ட்டடு யூடிஎல் லோடாக இருந்தால் எம்எல் டிவைட் பை த்ரீ ஏ அதிலேருந்து ஒன்று குறைச்சிக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த எம்ங்கிறது என்னென்னா மொமெண்டம் அங்கே கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா இந்த ப்ரீவியஸாக இருக்கிறது அந்த மொமெண்டம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது ஓகே பாயிண்ட் லோடு பார்த்திங்கன்னா அதாவது சென்ட்ரல் பாயிண்ட் லோடு இருக்குல்ல அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது சேம் மூமெண்ட் வந்து டபிள்யூஎல் பை ஃபோரை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும்னா டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் ஏ அதே மாதிரி யூடிஎல் லோடுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூ எல் கியூப் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஏன்னு சொல்லிட்டு வரும் இந்த ரெண்டு வேல்யூ அதாவது நம்ம இதே சேம் இந்த மெத்தடில் வந்து எழுதினா தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ளக்ஷன் டிஃப்ளக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா தீ தீட்டா இன்ட்டு எல் பை த்ரீ அதாவது இந்த நம்ம ஏற்கனவே ஸ்லோப் கொண்டு பிடிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அதை வந்து எல் பை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் யூடிஎல் லோடாக இருந்தால் ஃபைவ் எல் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் அதாவது இங்கே த்ரீ போட்டோமா மூணு இன்ட்டு பதினஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்று நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஷார்ட் கட் மாதிரி வச்சுக்கணும் அப்போ வந்து நம்ம அங்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகாது சேம் எழுதுகிறப்ப ஸோ நம்ம அதாவது என்ன சொல்கிறது சிம்பிளி சப்போர்ட்டடு பாயிண்ட் லோடு மிடில் ஆக்ட் ஆனாக்கில் டபிள்யூஎல் பை ஃபோர் வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறாமா இதே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறப்ப தீட்டா எல் பை த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த தீட்டா வந்து எழுக்கணும் நம்ம டபிள்யூஎல் ஸ்கூல் பை சிக்ஸ்டீன் ஏன்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அதால் மல்டிஃபை பண்ணோம்னா அதுதான் இது டபிள்யூஎல் கியூப் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் ஏ அப்படிங்கிறது இதை நமக்கு கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கிறது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளி சப்போர்ட்டடு யூடிஎல் லோட் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ வந்து ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா திட்டா டபிள்யூஎல் கியூப் டிவைட் பை ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஏ அப்படிங்கிறது இதை வந்து இன்ட்டு ஃபைவ் எல் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் போட்டோம்னா த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் டபிள்யூஎல் கியூப் டிவைட் பை த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் ஏ இந்த ஒரு கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு நா ஆறு வேல்யூ தெரிஞ்சிருந்தால் நம்ம வந்து மினிமம் நாலு கொஸ்டின் இந்த இதில் அட்டன் பண்ணியிருக்கலாம் பின்னாடி பார்க்கலாம் வந்து எத்தனை கொஸ்டின் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அவங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா த ரேஷியோ ஆஃப் எஃபெக்டிவ் லென்த் டு மேக்ஸிமம் ரேடியஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து மேக்ஸிமம் ரேடியஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் வராது மினிமம் ரேடியஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் வரும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோ ஸோ ஒரு இது வந்து சிலிண்டர்னா என்னென்னா ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குது அப்படிங்கிறத அதுக்கான மீனிங் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு இது கம்பேர் பண்ணுறோம் லென்த்தாக இருக்குது அப்படின்னா அதோட திக்னஸ் கம்மியாக இருக்குது அதாவது லென்த் அதிகமாக இருக்குது லென்த் டிவைட் பை திக்னஸ் இல்லை லென்த் டிவைட் பை வித்து போடுவோம்ல அந்த ஃபார்மில் தான்
அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எல் பை கேன்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த எல் பை கேங்கிறது தான் ரெடிய இந்த சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோங்கிறது ஆயிலர் தீரத்தில் பார்த்திங்கன்னா பை இ பை ஸ்கொயர்டு ஏஐடியோட பை எல் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்முலா படிப்போம் இந்த ஐ வருது இல்லைங்களா இந்த ஐ வந்து மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜி அந்த மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா ஏரியா இன்ட்டு கே ஸ்கொயர்னு போடும் இந்த கே என்னங்கிறதுனா ரேடியஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் இந்த இதில் வந்து ரிலேஷன் கொடுத்து வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இந்த ஃபார்முலா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஆயிலர் தீரம்னா பை ஸ்கொயர்டு ஏஐடியோட பை எல் ஸ்கொயர்டு சில்ட்ரன்ஸ் ரேஷியை வச்சு இப்போ பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நடந்த இருந்த இல்லையா அதில் கூட வந்து ஆயிலரோட ஆயிலர் தீரத்தோட வேல்யூ அதாவது வேல்யூ வந்து எயிட்டி இருக்குது அதை விட கிரேட்டராக இருந்தால் தான் வந்து லாங் காலத்துக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் அதை விட லெஸ்ஸாக இருந்தால் யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த கண்டிஷன் வச்சு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்ட் ஆர்ச் வித் த்ரீ இன்ச்சஸ் ஈஸியே ஸோ இந்த இது நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க எதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராட்டிகலி டிடர்மினட் என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ராட்டிகலி இன்டிடர்மினட் என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நான் உங்களுக்கு டேபிள் இருக்கலாம் கொடுக்குறேன் அது மறக்காமல் பார்த்துக்கோங்க ஒரு த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் ரிப்பீட்டடாக பார்த்திங்கன்னா நல்லா மெமரைஸ் ஆகிரும் ஸோ அண்ட் ஆர்ச் வித் த்ரீ இன்ச்சஸ் இந்த ஆர்ச் வித் த்ரீ இன்ச்சஸ் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு ரெண்டு இடத்துல ஸ்ப்ரிங் வரும் மிடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் பாயிண்ட் அது பேர் க்ரோன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து சால்வ் பண்ணிக்கும் அதனால் ஸ்ட்ராட்டிகலி டிடர்மினட் ஓகே இங்கே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் ஸ்ட்ராட்டிகலி டிடர்மினட் ஸ்ட்ரக்சர்னால் என்ன நவலாம் வரும் ஸோ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டிகலி டிடர்மினட் வேறு கேண்டில் வேறு இருக்குது இல்லைங்களா அதாவது ஜஸ்ட் நீட்டிகிட்டு இருக்கிறது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ஸ்ட்ராட்டிகலி டிடர்மினட் தான் த்ரீ இன்ச்சு ஆச்சு இந்த த்ரீ இன்ச்சு ஆச்சு வந்து டிடர்மினட் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இங்கே வந்து இந்த டாப்பில் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் க்ரோனு அது பென்சில் எழுதணும் சரி தெரியல கீழே வருது இல்லைங்களா அது பேர் ஸ்ப்ரங்கு ஸோ இந்த மூணு வந்து ஸ்ட்ராட்டிகலி டிடர்மினா நமக்கு வந்து சிம்பிள் சப்போர்ட்டட் கேண்டில் லிவர் த்ரீ இன்ச்சுடு ஆர்ச்சு இதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டிகலி இன்டிடர்மினட் என்னென்ன இது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸ் பீம் அதாவது மோர் தென் டூ சப்போர்ட் வந்து கண்டினியூஸ் பீம் அது வந்து ஸ்ட்ராட்டிகலி இன்டிடர்மினட் அப்புறம் ப்ராப்பர் கேண்டில் லிவர் ப்ராப்பர் கேண்டில் லிவரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சப்போர்ட் இருக்கும் ஸோ நார்மல் கேண்டில் லிவரில் சப்போர்ட் இருக்காது ப்ராப்பர் கேண்டில் லிவர்னால் வெளியே நீட்டிகிட்ருக்கோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெட்டிகல் சப்போர்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் அது வந்து ப்ராப்பர் கேண்டில் லிவர் இது வந்து இன்டிடர்மினட் ஸ்ட்ரக்சர் அதே மாதிரி டூ இன்ச்சு ஆர்ச்சு அப்புறம் ஃபிக்ஸ்டு ஆர்ச்சும் இருக்குங்க இதெல்லாம் வந்து என்னது இன்டிடர்மினட் ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு எப்படி கொடுக்கலான்னா ஒரு லெஃப்ட் சைடில் வந்து டைப் ஆஃப் கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு ரைட் சைடில் வந்து அது என்ன சொல்கிறது ஸ்ட்ராட்டிகலி டிடர்மினட் இன்டிடர்மினட் அந்த மாதிரி வந்து கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி கொடுக்கலாம் வேல்யூ இது மறக்காமல் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ரைட் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் கிராஸ் செக்ஷன் ஏ கேரிங் ஏ பாயிண்ட் லோட் டபிள்யூ சென்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட்டு கொடுத்து கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம எதுவுமே படிச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இதுக்கு ரெஃபர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டேபிள் இருக்கலாம் டபிள்யூஎல் பை ஃபோர் டூ கொஸ்டின்ஸ் அந்த ஒரு ஜஸ்ட் அந்த ஒரு டேபிள் இருக்கலத்தை நம்ம நல்லா மெமரைஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா என்ன சொல்கிறது ஒரு ரெண்டு மார்க் வந்து வாங்கியிருக்கோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் இவ் பி இஸ் த இன்டர்னல் ப்ரெஷர் ஆஃப் சிலிண்டர் டயாமீட்டர் டி அண்ட் திக்னஸ் டி த டெவலப்டு ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தின் திக் சிலிண்டர் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் கவர் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு நான் இது டீட்டெயிலாக கொடுக்குறேன் என்னென்னா தின்ஸ் அதாவது ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்ன இருக்கும் சர்க்கம்பரின் சிவில் ஸ்ட்ரெஸ்னாலே ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ்னாலே ஒன்று தான் அதே மாதிரி லாங்டிடியூட்னல் ஸ்ட்ரெஸ்னு ஒன்று இருக்குது சேர் ஸ்ட்ரெஸ்னு ஒன்று இருக்குது ரைட் இதுக்கு ஆன்சர் செக் பார்த்துடலாம் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னது ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ்னால் பிடி டிவைட் பை டூட்டி இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் உங்களுக்கு சொல்லி தர்றேன் நம்ம என்ன ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தோம்னா ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ்னாலேயும் சர்க்கம்பரியன்சியல் ஸ்ட்ரெஸ்னாலேயும் ஒரே இது தாங்க சரி ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து
ஸ்ட்ரெஸ் இல்லைனா சக்கம்பரிஸ்ட்ரல் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் டியூட்டியூடல் ஸ்ட்ரெஸ் லாங் டியூட்டியூடல் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கிறது என்ன ஃபார்ம்னா இதே மாதிரி ஃபோர் டி டிவைட் பை சாரி பிடி டிவைட் பை ஃபோர் டி இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்டர் இருக்குன்னா இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இந்த மாதிரி இந்த வால் ஓரத்தில் ஆக்ட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த பாட்டம் டாப் இருக்கு இல்லையா இங்கே தான் வந்து மேக்சிமம் ஆக்ட் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா இப்போ நம்ம தண்ணி ஒரு பெரிய சிலிண்டரில் வந்து டேங்கில் வச்சுருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம் பி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் டாப்பில் வந்து ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ இருக்கு இல்லைங்களா ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் கம்பர் சர்க்கம்பரன்சியல் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் எதுனா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் லாங்டிடியூடினால் ஸ்ட்ரெஸ் இது வந்து ஒரு முக்கியமான இதுங்க டூ டைம்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே அடுத்து சியர் ஸ்ட்ரெஸ் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் என்னென்னா பிடி டிவைட் பை எயிட்டி இந்த ஒரு வேல்யூ நீங்கள் ஊப் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வந்தாலே பிடி டிவைட் பை டூ டி பிடி டிவைட் பை ஃபோர் டி பிடி டிவைட் பை எயிட்டி இது எது எதுக்கு வருதுன்னு ஒரு த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு நல்லா செட் ஆகிரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனியே த்ரீ இன்ச்சில் ஆர்ச்சு பாருங்கள் ஆர்ச்சிலேருந்து இது செகண்ட் கொஸ்டின் இனியே த்ரீ இன்ச்சில் ஆர்ச் த சியர் ஃபோர்ஸ் இஸ் யூஸ்வலி சியர் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் மட்டும் ஸ்ப்ரிங்ஸ் அந்த ஸ்ப்ரிங்குன்னா கீழே சப்போர்ட் கொடுப்போம் இல்லைங்களா மேலே வந்து க்ரோனு டாப்பில் வர பாயிண்ட் இருக்குது இது வந்து ஸ்ப்ரிங்ஸ்னால் கீழே பாட்டம் சப்போர்ட்டில் வருது அந்த இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆர்ச்சிங் ஏ பீம் ஒன்றும் இல்லைங்க ஆர்ச்சினால் வந்து நம்ம வளைக்கிறோம் இல்லையா ஆர்ச்சி என்ன ஒரு பெண்டாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆஃப் சர்க்கிள் இந்த மாதிரி போடுவோம் இந்த பாட்டத்தில் வரது பேர் தான் ஸ்ப்ரிங்கு இதுக்கு வர பேர் க்ரோன் ஓகே இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் என்ன சொல்கிறது சேஃபர்ஸ் வந்து மேக்சிமம் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல் இதுக்கு முன்னாடி கொஷனில் இது வந்து ஆர்ச்சிங் எதுக்காகனா பெண்டிங் மூமெண்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக அதாவது என்ன சொல்கிறது பெண்டிங் மூமெண்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ஆர்ச்சிங் ஆக்ஷன் யூஸ் ஆகுது ஓகே அடுத்து எட்டாவது கொஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த பீம் இஸ் சப்போர்ட்டட் ஸோ தட் தேர் ஆர் ஒன்லி த்ரீ அன்னோன் ரியாக்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ த்ரீ அன்னோன் ரியாக்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அட் த சப்போர்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஒய் இசட்னு வச்சுக்கோங்க தீஸ் கேன் பி டிட்டர்ன் பை பை யூஸிங் த ஃபாலோயிங் ஃபண்டமெண்டல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸோ நம்ம மூணு அன்னோன் வச்சுனாலே எப்பயுமே இந்த வந்து சிக்மா ஹெச் இசிக்குவல் ஜீரோ சிக்மா வெர்டிகல் இசிக்குவல் ஜீரோ மொமெண்ட் இசிக்குவல் சம் ஆஃப் மொமெண்ட் இசிக்குவல் ஜீரோ அப்படிங்கிற கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் சரி இந்த கொஸ்டினை வேறு எப்படி நம்ம வந்து மாற்றி கேட்கலாம் ரைட் இந்த கொஸ்டின் பாருங்களா த நம்பர் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம் ஈக்குவேஷன் ஃபார் டூ டைமென்ஷனல் சிஸ்டம் ஸோ டூ டைமென்ஷனல் சிஸ்டம் இருந்தால் அதில் வந்து த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸ் இந்த த்ரீங்கிறது தான் ஹரிசண்டல் ஃபோர் சிக்ஸ் இக்குவல் ஜீரோ வெர்டிகல் ஃபோர் சிக்ஸ் இக்குவல் ஜீரோ மூணு ஜீரோ சொல்லி பார்த்தது ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ரேஷியோ ஆஃப் எங்ஸ் மாடலஸ் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி இந்த மாடலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டிங்கிறது என்னென்னா சியர் மாடலஸ் ஸோ சியர் அப்படி வருது இல்லைங்களா எஸ்ஹெச்இஆர் அந்த ஆர் வருதுனால நான் வந்து ரிஜிடிட்டி ஆர் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுறோம் ஓகே இது டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் எங்ஸ் மாடலஸ் டு ரிஜிடிட்டி மாடலஸ் அப்படி அது வந்து என்ன வரும்னு கேட்குறாங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து பாய்சன் ரேஷியோ பாய்சன் ரேஷியோவில் பாயிண்ட் டூ பாய்சன் ரேஷியோனால் ஒன் பை மியூ அப்படி இல்லைன்னா சாரி மியூ அப்படி இல்லைன்னா ஒன் பை எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ரைட்டுங்க இந்த ரிலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ அப்படின்னா இன்ஸ் மாடலஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சி ஒன் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் மியூ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிறது இங்ஸ் மாடலஸ் சிங்கிறது சேர் மாடலஸ் ஆர் ரிஜிடிட்டி மாடலஸ் இந்த சேர் மாடலஸ்னால் என்னென்ன சேர் மாடலஸ்னால் என்னென்னா சேர் ஸ்ட்ரெஸ் டிவைட் பை சேர் ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெஸ் டிவைட் பை ஸ்ட்ரெயின் வரும் சியர் அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்கும் ஸோ சியர் ஸ்ட்ரெஸ் டிவைட் பை சியர் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னா அது பேர் ரிஜிடிட்டி மாடலஸ் ஆர் சேர் மாடலஸ் ஓகே பாய்ஸ் அண்ட் ரேஷியோ மியூ பார்த்தோம் இல்லைங்களா அது வந்து லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் ஆன
as b c d e f g h i அப்படின்னு வரும் ஸோ நமக்கு வந்து எல் ஏ இது வந்து மேலே வரும் எல்ஐ வந்து கீழே வரும் பாய்சன் ரேஷியோனா லேட்ரல் டிவைடட் பை லீனியர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ரைட் இந்த ஈஸிக்வல் டு டூ சி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் மியூங்கிறது எப்படி நம்ம என்ன வச்சுக்கணும்னா நான் எப்படி நான் வச்சுக்கணும்னா நம்ம வந்து ஐன்ஸ்டின் ஈக்குவேஷன் ஒன்று எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் படிச்சுருக்கோம் எனர்ஜி ஈஸிக்வல் டு மாஸ் இன்ட்டு சி ஸ்கொயர்டு எம்சி ஸ்கொயர்டு ஸோ இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன வச்சுக்கோன்னா மற்ற இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸிக்வல் டு எம்சி ஸ்கொயர்டு வருங்களா அப்படின்னா சின்னு வந்துச்சுனாலே வந்து ரெண்டு தான் வரும் இது இந்த கோபி சீன்ட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ரெண்டு வரும் ஈஸிக்வல் டு டூ இன்ட்டு சி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் மியூ ஓகே நம்ம சமுக்கு வாங்க நமக்கு வந்து மியூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாய்ஸ் அண்ட் ரேஷியோ பாயிண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ண வேண்டியதாங்க அப்ளை பண்ணால் வந்து வி காட் வி வில் கெட் ஆன்சர் சரி ஓகே மற்ற இதே மாதிரி மற்ற மாடலஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்க் மாடலஸுக்கும் எங்ஸ் மாடலஸுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கே இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் மியூ சாரி ஒன் மைனஸ் டூ மியூ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் வரும் டூ சி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் மியூன்னு வரும் இங்கே வந்து இ இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது பல்க் மாடலஸுக்கும் எங்ஸ் மாடலஸுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் பல்க் மாடலஸ்னால் ஒன்றும் கிடையாது குண்டாக இருக்குது அது ரொம்ப பல்காக இருக்குது அப்படிங்கிறதா வந்து அந்த பல்க் மாடலஸ்ஸும் இருக்குது இ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கே அதாவது குண்டாக இருக்காங்க ஏற்கனவே அதனால் உடம்பு குறைக்கிறாங்க ஸோ ஒன் மைனஸ் டூ மியூ ஸோ மைனஸ் பண்ணுறோம் இ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கே இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ மியூ இது வந்து நான் வச்சுக்கோங்க ரைட் இதே மாதிரி இன்னொரு ரிலேஷன் இருக்குது இது அடிக்கடி கேட்கறது அதாவது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஎன்பிசி இது ராஷியான கொஸ்டின் இப்போ பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ரைட்டுங்க எப்படி பிடிக்கலாம் இப்போ எங்ஸ் மாடலர்ஸுக்கும் சேர் மாடலர்ஸுக்கும் எங்ஸ் மாடலர்ஸ் கேனா பல்க் மாடலர்ஸ் என்னன்னா சேர் மாடலர்ஸ் இந்த இதுக்கெல்லாம் உள்ள ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க இது நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இந்த ஈக்குவேஷன் வாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டிவைட் பை கே ப்ளஸ் த்ரீ டிவைட் பை என் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் டிவைட் பை இ என்ன என்ஜி இதே வந்து ஈஸியாக இந்த நைன் கே என் டிவைட் பை கே என் த்ரீ கே ப்ளஸ் என் வந்து ஈஸியாக இருக்குது இப்போ கஸ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் இல்லைங்க கேனா கிங்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது கிங்கு இது என்னா குயின்னு வச்சுக்கோங்க இனா சில்ட்ரன் ஸோ ஒரு கிங்கும் மூணு கி ஒரு கிங்குக்கு மூணு கல்யாணம் மொழி இருந்துச்சாங்க எவ்வளோ மூணு குயின் ஆகிடுச்சிங்களா ஒரு கிங்கும் மூணு குயினும் சேர்ந்து ஒம்பது சில்ட்ரனை வந்து பெற்று போட்டாங்க ஸோ ஒன் பை கே ப்ளஸ் த்ரீ பை என் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு ஏதோ பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவங்க பெற்றது பார்த்திங்கன்னா சில்ட்ரன் நம்ம இ வந்து போடுவோம் சில்ட்ரன் அந்த ஒன்று என்ன போதும் இன்னொன்று வந்துடும்னு வச்சுக்கலாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் இருக்குங்கிறதுக்காக அந்த ஷார்ட் கட்டு நைன் டிவைட் பை இ இதை வந்து சுருக்கினீங்கன்னா நைன் கே என் டிவைட் பை த்ரீ கே ப்ளஸ் என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த் கொஸ்டின் த ரேஷியோ ஆஃப் மேக்ஸிமம் லோடு டு ஒரிஜினல் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஸோ அந்த மேக்ஸிமம் எங்கே வந்தாலும் சரி ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்டிமேட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அல்டிமேட் ஸ்டார் அஜித் இருக்கார் இல்லைங்களா மேக்ஸிமம் உயிரை கொடுத்து வந்து செம்மையாக நடிப்பாப்பில் ஸோ மேக்ஸிமம் அப்படின்னு வச்சுன்னா நம்ம அல்டிமேட் அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் இந்த சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் அதாவது ஓகே ஏற்கனவே ரெண்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம் மூணாவது கொஸ்டின் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் எல் கேரிஸ் டபுள் யூ பர் யூனிட் ரன் ஓவர் ஹோல் ஸ்பேன் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஸோ டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பாயிண்ட்லோடாக இருந்தால் டபுள்யூ எல் பை ஃபோரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் இது கண்டிப்பாக வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க ரைட் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்லோப் அட் மிட் ஸ்பேன் ஆஃப் ஏ பீம் ஆஃப் லென்த் எல் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் அட் என்ஸ் கேரியிங் ஏ கான்சன்ட்ரேட்டர் லோ டபுள்யூ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க ஸ்லோப் கேட்குறாங்க ஸ்லோப் எங்கே வரும் சப்போர்ட்டில் மட்டும்தான் வரும் இங்கே மிட் ஸ்பேனில் கேட்குறாங்க ஸோ ஜீரோ இங்கே வருங்க ஸ்லோப் ஆர் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் அட் support and deflection will be under loading or central இது உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இங்கே தான் வந்து இந்த ரெண்டு பாயிண்டில் தான் வந்து ஸ்லோப் வந்து வரும் டிஃப்ளக்ஷனுங்கிறது மிடிலில் வரும் 
load varying linearly bending curve is a cubic parabola என்னங்க ஒண்ணு வந்து புரியல இது வள வள கோல கோல இருக்கு அப்படி பாக்குறீங்களா எல்லாமே கரெக்ட்டே இல்ல இது உங்களுக்கு ஒரு டேப்லர் காலம் கொடுக்கலாம் அந்த டேப்லர் காலம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இந்த டேப்லர் காலம் சேம் டைப்ல வந்து நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க லோடோட டைப் ஒரு பக்கம் இரண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா சியோபஸ் மூணாவது simply support order irukalam or cantilever or continuous whatever may be point load nu vandichina chevos vandu pathina rectangular shape la dhaan ipo varum okay la right bending moment eppadi irukum inclined ah irukum modhala chevos ah pathi mudichalam okay udl load uniformly distributed load appdinu vandadla kandipa chevos vandu pathina inclined or linearly varying id linearly varying appdinu solli solranga okay la inclined ah irukum அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூவிஎல் லோடு யூனிஃபார்ம்லி வேரையிங் லோடு அப்படின்னா பேரபோரா அதாவது அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் ஃபஸ்ட் ரெக்டாங்குலர் அப்புறம் லீனியர் அப்புறம் பேரபோலா அப்புறம் பேரபோலா ரோடு லோடை இருந்த எப்படி இருக்கும் அது கியூபிக்காக மாறிடும் ஸோ சியர் பர்ஸ் அந்த நாலு கண்டிஷன் இந்த இந்த பாயிண்ட் தாங்க அங்கே வந்து கொஞ்சம் சுற்றி வளைச்சி அப்படி மூக்கத் தோற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ரைட் பெண்டிங் மூமெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் லோடாக இருந்தால் இன்க்ளைண்டாக இருக்கும் யூடியலாக இருந்தால் பேரபோலா இந்த இதில் அப்படியே மாற்றிக்கோங்களா இது பேரபோலா வரும் கியூ இந்த கியூபிக் ஆர் த்ரீ டிகிரின்னு சொல்லுவாங்க அது யூவியல் லோ லோடாக இருந்தாக்கில் த்ரீ டிகிரி ஆர் கியூபிக் பாலினாமியல் பேரபோலா ரோடாக இருந்தால் ஃபோர்த் டிகிரி பாலினாமியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்த டேப்லர் காலத்தை ஒரு அஞ்சு டைம் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிடும் ரைட் இந்த சம்பளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்டேட் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அட் ஏ பாயிண்ட் இன் ஏ ஸ்ட்ரெஸ்டு எலமெண்ட் இஸ் ஸோன் இன் கிவன் ஃபிகர் ஸோ மேக்ஸிமம் டென்ஜியல் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாக இருக்குது டென் நியூட்டன் பை ஒன்ஸ் ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டாவது ஒத்துக்கோங்க அதான் ஆன்சர் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இந்த சிம்பிள் ப்ராப்ளம் இது டுவெண்ட்டி நியூட்டன் பை டூனால் டென் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் அவ்வளோதான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்கிற இது வரைக்கும் சிம்பிளி சப்போர்ட்டடுன்னு சொல்லி கொடுத்து எல்லாம் ஈஸியாக கொடுத்துட்டோன்னா இந்த சம் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் இஃப் ஈ அதாவது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்னது மேக்ஸிமம் மினிமம் ஸ்ட்ரெயின் கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் ப்ரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அது கேட்குறாங்க இது ஸ்ட்ரெஸ் கேட்குறாங்க நம்ம வந்து யார் நம்ம மோர் சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா அது வந்து மேக்ஸிமம் ப்ரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிக்மா ஒன் அண்டு சிக்மா த்ரீயை யூஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஆனால் ஸ்ட்ரெயினை வந்து யூஸ் பண்ணி போட்டிருக்க மாட்டோம் இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ஓகே இதுக்கு நான் வந்து ஃபார்முலா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் எப்படின்னு இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ இன்ட்டு அதாவது சிக்மா ஒன் சிக்மா ஒன்னுங்கிறது தான் மேக்ஸிமம் ப்ரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ இன்ட்டு அதாவது எக்ஸ் மாலஸ் இன்ட்டு மேக்ஸிமம் சாரி மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெயின் ப்ளஸ் மியூ இன்ட்டு மினிமம் ஸ்ட்ரெயின் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் மியூ ஸ்கொயர்டு இது வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் ஸ்ட்ரெயினுக்கும் மேக்ஸிமம் மினிமம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க இ ஒன் அதாவது இ ஒன்னா மேக்ஸிமம் நமக்கு வந்து இ ஒன் இ ஒன் கிரேட்டர் தென் இ டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டுங்களா அப்படின்னா இ ஒன்ங்கிறது தான் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெயின் இ ஒன் போட்டோம்னா நம்ம மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது சிக்மா ஒன் ஒன் போட்டுக்கணும் சிக்மா ஒன் டிவைட் பை இ மைனஸ் மியூ ஒன் டூ சிக்மா டூ டிவைட் பை இ இது வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெயின் ஆச்சுங்களா இ டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னா இப்போ வந்து மினிமம் ஸ்ட்ரெயின் எடுத்தோம்னா மினிமத்தை போட்டுக்கணும் ஸோ சிக்மா டூ டிவைட் பை இ மைனஸ் மியூ வந்துட்டு சிக்மா ஒன் டிவைட் பை இ ஓகே இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனில் இருந்து சிக்மா டூ என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி அதாவது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சிக்மா டூ என்ன கண்டுபிடிச்சி செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் போடுங்க அப்படி போட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ கிடச்சிடும் சிக்மா ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஸ்மால் ப்ளஸ் இ இன்ட்டு இ ப்ளஸ் மியூ இ டூ டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் மியூ ஸ்கொயர்டு அதே மாதிரி இது வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெயின் நம்ம கொஸ்டினில் கேட்டது இப்போ மினிமம் ஸ்ட்ரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து ஒரு வேலை மாற்றி கேட்குறாங்க கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் அப்படின்னா சிக்மா டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் ஸ்ட்ரெயின் இ இன்ட்டு இ ப்ளஸ் இ டூ ப்ளஸ் மியூ இ ஒன் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் மியூ ஸ்கொயர்டு இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்க அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா சியரிங் ஃபோர்ஸ் அட் ஃபிக்ஸட் எண்ட் ஆஃப்
இந்த கண்டிஷன் என்ன பண்ணுவோம் டபிள்யூ இன்ட்டு எல் இதுதான் வந்து நம்ம நிச்சயம் போஸ் கண்டுபிடிப்போம் அவ்வளோதான் வேறு இதுக்கு ஒரு ஓகே அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த சேவ் போஸ் வந்து எப்படி வந்து ட்ரிக்காக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அது சேவ் போஸ் பெண்டிங் மூமெண்ட் அண்டு ஸ்லோ ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து கேண்டில் பர்ப் பீமாக இருந்தால் இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம் இல்லைங்களா சிம்பிள் சப்போர்ட் பீமாக இருந்தால் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஸ்லோ அண்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அதே மாதிரி அந்த இதுக்கு வந்து கொடுக்குற உங்களுக்கு ஓகே சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் த ரேஷியோ அடுத்த கொஸ்டின் செவன்டீன் த ரேஷியோ ஆஃப் சேர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்டு சேர் ஸ்ட்ரெயின் சேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் சேர் ஸ்ட்ரெயினுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்னென்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சேர் மாடலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைன்னா மாடலர்ஸ் ஆஃப் ரிச் டி ரெண்டும் ஒன்று தான் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம அந்த டெஃபினேஷனில் பேசிக்காக பார்த்துட்டு வந்தோம் இல்லைங்களா இது ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராப்ளெக்சர் ஈஸ் வேர் ஸோ நம்ம கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு என்ன சொல்கிறது பெண்டிங் மூமெண்ட் ஈஸ் ஜீரோவாக இருந்தாலும் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராப்ளெக்சர் தான் அப்படி பெண்டிங் மூமெண்ட் ஜீரோ ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது சைனை சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ப்ளஸில் இருந்து மைனஸோ ஒரு மைனஸில் இருந்து ப்ளஸோ சைன் ஆஃப் பெண்டிங் மூமெண்ட் சேஞ்சஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆன்சர் வரப்போ என்ன பண்ணலான்னா பெஸ்ட் ஆன்சர் எதுவோ அது கொடுக்கலாம் நமக்கு பெஸ்ட் ஆன்சர் எதுன்னு கேட்டால் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஈஸ் ஜீரோ அப்படிங்கிறது வந்து பெஸ்ட் ஆன்சர் ஸோ அது கொடுக்கறது நல்லா பெட்டராக இருக்கும் ஓகே அடுத்து மெய் ஓகே இந்த பதினெட்டு கொஸ்டின் நம்ம வந்து சந்தா மெட்டீரியல்ஸில் இருந்து எயிட்டீன் கொஸ்டின் நேர்லி ஒரு தேர்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ரைட் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாயல் மெக்கானிக்ஸ் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பொஸ்னிக்ஸ் அண்ட் வாட்டர் கார்டி தியரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தியரி படிச்சுன்னா வள வள அப்பல போலாம் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க நான் கன்சல்டேட் பண்ணி ஒரு டேபிளர் காலமாக அதாவது பொஸ்னிக் ஈக்குவேஷன் வாட்டர் கார்டு ஈக்குவேஷன் அண்டு நியூ மார்க் தியரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இந்த மூணையும் கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன பார்த்துக்கலாம் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் இன் பொஸ்னிக் அண்டு வாட்டர் வெஸ்டர் கார்டு தியரி இஸ் ஹோமோஜீனியஸ் நேச்சர் இன் சாயில் ஸோ ஹோமோஜீனியஸ் தான் வந்து ரெண்டு பேரும் கன்சிடர் பண்ணலை அதுதான் வந்து மெயின் டிஃப்ரெண்ட் மற்றதெல்லாம் ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி கன்சிடர் பண்ணியிருப்பாங்க ரைட் வாங்க பொஸ்னிக் ஈக்குவேஷன் வெஸ்டர் கார்டு ஈக்குவேஷன் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூ மார்க் ஈக்குவேஷன் சரி பொஸ்னிக் என்ன பண்ணுவார்னா சாயில் வந்து ஐசோட்ரூப் அதாவது எந்த பாயிண்டில் எந்த ஃபோர்ஸ் எது எடுத்தாலும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ரெகுலர் செக்ஷன் ஒரே மாதிரியாக இருக்குதுன்னு எடுத்துட்டாரு எலாஸ்டிக் இஸ் நாட் டிஸ்கஸ்ட் இவர் வந்து எலாஸ்டிக்கை பற்றி கன்சிடர் பண்ணலை ரெக்டாங்குலர் லோட் அண்ட் பாயிண்ட் லோட் நம்ம கொடுக்குற ஃபுட்டிங் லோடெல்லாம் வந்து பாயிண்ட் லோடாகவோ ரெக்டாங்குலர் லோடாகவோ கன்சிடர் பண்ணிட்டாரு பொஸ்னிக் இது வந்து மெயின் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம வெஸ்டர் கார்டு என்ன பண்ணுறாருனா நான் ஐசோட்ரோபிக் நான் ஐசோட்ரோபிக்கே கிடையாதியா இது வந்து வேறு அதாவது என்ன சொல்கிற டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் ஆனால் ஆனது டிஃப்ரெண்ட் லேயர் ஆனது ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு எல்லாம் அடுக்கடுக்கு ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு எலாஸ்டிக்சிட்டி இன் அரிசாண்டல் அண்ட் இன்ஃபினிட்டிவ் எலாஸ்டிக்சிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிசாண்டலில் வந்து கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அது இன்ஃபினிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா ரெக்டாங்குலர் அண்ட் பாயிண்ட் லோடாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்காரு ஓகே நியூமார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறக்கூடிய சேம் பொஸ்னிக் என்ன கன்சிடர் பண்ணாரோ அதே தான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்காரு பட் இவரோடது வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஷேப் வேணாலும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இவரோட தேதி நம்ம கொஸ்டின் இப்படி பொஸ்னிக் ஈக்குவேஷனுக்கும் வெஸ்டர் கார்ட்ஸுக்கும் மெயின் டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னா ஓமோஜினியஸ் அதாவது ஐசோட்ரோபிக் நான் ஐசோட்ரோபிக்னு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க நமக்கு அடுத்து வேறு கொஸ்டின் மாடிஃபிகேஷன் கொடுத்தா என்ன கொடுக்கலாம் ஸோ பொஸ்னிக் ஈக்குவேஷனுக்கும் நியூ மார்க் நியூ மார்க்ஸ் தேரிக்கும் என்ன வந்து டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து சேஃபை வந்து கன்சிடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்காரு இவர் வந்து எந்த சேஃப் வேணாலையும் போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆஃப் காம்பக்ஷன் காம்பாக்ஷன்னா என்னென்னா வாட்டர் கண் அதாவது வா மாய்ச்சரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறது எஃபெக்ட் ஆன் இயர்ஸ் ஆயில் காசஸ் ரெடியூஸிங் ஆப்சிமம் ஆப்டிமம் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டை வந்து இன்னும் கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது காம்பாக்ஷன் ரைட் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷன் ஆன் ஜீரோ ஏர் வாய்ஸ் ஸோ டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷன் என்னவாக இருக்கும் ஜீரோ ஏர் வாய்ஸாக இரு
அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி கன்சாலிடேஷன் இந்த கன்சாலிடேஷனுங்கிறது இந்த ப்ரைமரி கன்சாலிடேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்க இந்த கோயபிசியன்ட் ஆஃப் கன்சாலிடேஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த ஃபார்முலா வந்து கோயபிசியன்ட் ஆஃப் கன்சாலிடேஷன் இருக்குது இல்லைங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவின்னு சொல்லுவாங்க சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு கே டிவைட் பை எம்வி அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் காமா டபிள்யூ அதாவது இது யூனிட் ரேட் ஆஃப் வாட்ரு இந்த ஃபார்முலா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட யூனிட் ரேட் மீட்டர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை செகண்ட் எவ்வளோ மீட்டர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை செகண்ட் ஸோ இந்த கோயபிசிண்ட் ஆஃப் கன்சாலிடேஷன் யூனிட் ரொம்ப 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 முக்கியமானது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒரு நம்ம ரிசியூம் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்தோம்னா முதல்ல ரிசியூம் சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்போ எல்லாம் சிவி சிவின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ சிவி ஓகே ஆச்சுன்னா நம்ம செலக்ட் ஆகிட்டோம்னா என்னது அங்கே வேலைக்கு போயிடுவோம் மூவ் ஆகிடுவோம் சிவி இந்த மூவுங்கிறது என்ன எம்ஓ விஇ அந்த மாதிரி இருக்குங்களா அந்த ஷேஃபு எம்பி இருக்குது காமா டபிள்யூ எல்லாம் வந்து சேர்த்துன்னா ஸோ சிவி கன்சாலிடேஷன் நம்ம வந்து ஒரு நியூ ஒன்று தான் கோயபிசியன்ட் ஆஃப் கன்சாலிடேஷன் அப்படின்னா சிவின் ஞாபகம் வரணும் சிவினா டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துடும் நமக்கு சிவினா என்ன வந்துடும் சிவினா கே டிவைட் பை ஓகே ஆகிடுச்சு டிவைட் பை எம்வி காமா டபிள்யூ அவ்வளோதாங்க இந்த இது யூனிட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது வந்து சில டைமில் எப்படின்னா இதோட நம்ம ஸ்டாண்டர்டு ஈக்குவேஷனில் எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் எம்எல்டி வந்து போடுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி சில டைமில் கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணோம்னா நம்ம ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அதை நம்ம பார்த்து வச்சுக்கோங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்லோப் ஆஃப் இ லாக் ப்ரெஷர் பீனா ப்ரெஷர் இ லாக் ப்ரெஷர் கரு பாரி சாயில் மசிஸ் இதுக்கு பேர் என்ன கம்ப்ரஷன் இன்டாக்ஸ் சிசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சிசி இதுக்கும் ஃபார்முலாஸ் இருக்குங்க ஒரு டைம் பார்த்துக்கலாம் கம்ப்ரஷன் இன்டெக்ஸ்னா சிசி அதாவது டெல்டா இ டிவைட் பை லாக் அதாவது இங்கே ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க நம்ம அப்படி இல்லைன்னா ஸ்ட்ரெஸ் வேரியேஷன் அதான் ப்ரெஷர் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிசிக்கு நோ யூனிட் ஆனால் சிவிக்கு எஸ் யூனிட் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்டு ஓகே இந்த சிசிக்கு ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இது முக்கியமானது என்னென்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ செவன் இன்ட்டு டபிள்யூஎல் வாட்டர் லிமிட் மைனஸ் டென் பர்சன்டேஜ் இது என்னென்னா ரீமோல்டட் அதாவது நம்ம லேபில் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த இதுக்கான சிசி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வேல்யூ இது யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்கெம்டன் இன்னொரு வேல்யூ அதே மாதிரி இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ நைன் டபிள்யூ மைனஸ் டென் பர்சன்டேஜ் இது யார் கொடுத்துருக்க டெர்சாகி இது வந்து அன்டிஸ்டர்ப்டு சாம்பிள் அன்டிஸ்டர்ப்டு சாம்பிள்னா என்னது நம்ம ஃபீல்டு டெஸ்ட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அந்த இது தான் இன்னொன்று என்னென்னா சில டைம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி கம்ப்ரஷன் இண்டெக்ஸ் ஃபார் டிஸ்டர்ப்டு சாம்பிள் அன்டிஸ்டர்ப்டு சாம்பிள் இஸ் ஹவு மெனி டைம்ஸ் ரீமோல்டடு சாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் டிவைட் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓ அன்டிஸ்டர்ப்டு டிவைட் பை ரீமோல்டர் அப்படின்னு பண்ணோம்னா அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ நைன் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் பண்ணோம்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீங்க இந்த வேல்யூ ரொம்ப முக்கியமானது சில டைமில் கேட்டில் கேட்டிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி தான் அசர் டைம் வந்து வந்து இந்த கூட்டுற மாதிரி கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா வாட்டர் கண்டென்ட் மற்றும் ரைட் த வாட்டர் கண்டென்ட் ஆஃப் சாயில் ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்சுடு டியூரிங் த என்டையர் டெஸ்டிங் அன்கன்சாலிடேட்டட் அன்ட்ரெயின்டு டெஸ்ட் அன்கன்சாலிடேட்டட் அன்ட்ரெயின்ட் அன்ட்ரெயின் தான் தண்ணியே போகாது அன்கன்சாலிடேட்டட்னால் இதுவும் அதே மாதிரி தான் என்ன சொல்கிறது தண்ணியை விடாமல் அப்படியே பிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் ரைட்டு தான் இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டு ட்ரைனேஜ் இஸ் நாட் பர்மிட்டட் டியூரிங் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் கரெக்ட் போத் இண்ட் ட்ரூ கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ரேஷியோ ஆஃப் அன்கன்ஃபைன்டு கம்ப்ரஷிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஏ அன்டிஸ்டர்ப்டு சாம்பிள் ஆஃப் சாயில் த டாப் ரீமோல்டட் சாம்பிள் ஒன்றும் இல்லைங்க அன்டிஸ்டர்ப்டு ரீமோல்டட் டிவைட் பை அன்டிஸ்டர்ப்டு ரீமோல்டட் டிவைட் பை அன்டிஸ்டர்ப்டு போடுவோம் இல்லைங்களா அதாவது லேப் டெஸ்ட்டுக்கும் நம்ம ஃபீல்டு டெஸ்ட்டுக்கும் உள்ள அந்த டிஃப்ரென்ஸு பேர் என்னென்னா சென்சிட்டிவிட்டி அதாவது எவ்வளோ சென்ஸாக இருக்குது நம்ம ஃபீல்டுலேயே வந்து செக் பண்ணோம்னா அதோட வாட்டர் கண்டென்ட் அப்படி
லேபில் கொண்டு வந்து பண்ணுறப்ப அது கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் கேப் இருக்கும் அந்த மாய்ச்சர் கண்டெண்டெல்லாம் குறைஞ்சிடும் ஸோ அது டிஸ்டர்ப்டு சாம்பிள் டிஸ்டர்ப்டு சாம்பிள் டிவைட் பை அன்டிஸ்டர்ப்டு அப்படின்னா சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இதுக்கான வேல்யூஸ் இருக்குங்க நான் இது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணி வரேன் ஓகே இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இன்னொரு டைம் பாருங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ